നമ്മൾ ക്ലൈഡിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മരിയാടില്ലേ അതിന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം വൈൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതുപോലെ നല്ല ഫോൾ ഓഫ് ദ ബോൺ ആയിട്ട് വന്നു അതും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടേർഡ് റൈസും അതാണ് ഇടുന്നത് വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം റെഡി അപ്പൊ അതേ നമ്മുടെ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലാമ്പിന്റെ കഴുത്താണ് കേട്ടാ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയിട്ട് ക്ലൈഡന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവകാശ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കഴുത്താണ് ഈ ലാമ്പിന്റെ കഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെലിക്കസിയാണ് എന്താ കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ ലാമ്പിന്റെ ഫാറ്റ് മീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫാറ്റ് അതിന്റെ ഒപ്പം വാഗ്യൊക്കെ പോലെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയാ നിങ്ങള് അതിന്റെ മുകളിൽ അത്രയ്ക്ക് അധികം ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊരു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഈ ഫാറ്റിന് മീറ്റിന് ഇങ്ങനെ റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാ വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ കടയിൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് പശുവിന്റെ വാല് മേടിക്കണ പോലെ തന്നെ ലാമ്പിന്റെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ അറുത്തറുത്തിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടൂട്ടോ അത്രയും സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ലാമ്പിന്റെ എന്നല്ല ഏത് അനിമൽസിന്റെയും നെക്ക് കാരണം ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ ബീഫിന്റെ ആലോചിക്കുക ചക്ക് സ്റ്റേക്ക് ബ്രിസ്കറ്റ് ഇതൊക്കെ കഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞോടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഫാറ്റും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീറ്റും ഓക്കെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിൽ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്യാം പോട്ടിൽ തീ കുറച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന്റെ ലിക്വിഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലോ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോണ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുഡ് റെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രേസ് ചെയ്തിട്ട് വൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ കഴുത്ത് കൊള്ളാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാത്രം കേട്ടോ നമ്മുടെ കഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുള്ള കഴുത്ത് എൻ്റെ കഴുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാങ്ങൾ ഹേയ് എൻ്റെ കഴുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചായിരിക്കുന്നു എന്താ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെയെന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ഓയിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൊള്ളേ അത് കാണാനില്ല അതിൻ്റെ മുള്ളിലേക്ക് പാര വന്ന് കയറിയെ കണ്ണ് കാണാത്ത കണ്ണ് കാണാനില്ല കണ്ണ് ചില സമയത്ത് ഇൻ്റെ കണ്ണിച്ചു ആയാ ആ അതെ കണ്ടെയ്നർ മാറിയിട്ടുള്ള കാരണേ ഉലേശ ഓയിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്തിരുന്നാലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ ഓവാ ലൂക്കേൻ്റെ നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതിയിട്ട് അത്രയേ വേണ്ടൂ ഈ ലാമ്പിന്റെ കഴുത്തിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തരി ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഗ്ലേസിംഗ് പരിപാടി ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിറച്ച് ഇതിന്റെ ഫാറ്റും ഇതിന്റെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ കഴുകി എടുക്കുന്നു കേട്ടോ വൈനിൽ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിന് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വരും ഇനി എന്താണ് കുറച്ച് റോസ് മേരി കുറച്ച് ബേ ലീവ്സ് ഇനി കുറച്ച് പേപ്പർ കോൺ ഇനി കുറച്ച് റെഡ് വൈൻ ഓക്കെ ഗ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി വൈനല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലേസ് ചെയ്യാം ആയ് ഓൾ മൈ പാലറ്റ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്ലൈസ്ഡ് നൈഷ് പിന്നെ ഒന്നു വേറെ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് വൈനാണ് കേട്ടോ ആ ഇച്ചിരി ഗോൾഡേക്ക് കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞമണിക്ക് എന്താ എന്താ കുഞ്ഞമണി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ നിനക്ക് ആ അടപ്പിൽ കുടിക്കുക എന്തിനാ ഗോൾഡ് ഇതിന് മാത്രം ചാടാ നീ അത് കുടിക്കു പണ്ണേ നീ അടപ്പിൽ കുടിക്കാൻ എന്താ നീ മറ്റേ മീനോ കുടി പെണ്ണേ കൗട്ടർ അടിക്കണ മലയിൽ നിന്ന് അടിക്കണ ടീമോളാട്ടാ എന്തൊരു ചാടി മലയാണോ അപ്പൊ ഗ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കണ്ട ആ പാത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ കച്ചടി വൈൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്
എൻ്റെ കുക്കിംഗ് സ്കിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഈ വൈനും ഈ ഗാർലിക് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഒരുപാട് അണിയനും ഗാർലിക് ഒന്നും ഇടേണ്ട നമുക്ക് ലാമ്പിൻ്റെയും വൈനിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ ഇതേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാസറോൾ പാത്രത്തിൽ അര കാസറോളിൽ ഈ കാസറോൾ ഈ മാതിരി റോൾ ഇവിടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു ഭാഷ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാത്ത കാരണം എന്താ തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് നോക്കിയാൽ പകുതിയായില്ലേ ഇനി ലാമ്പ് എന്നുള്ള ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മാറുക കുട്ടി അത് കാണാൻ ഞാൻ ഇവരോടൊന്ന് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഓ ഒരു വീഡിയോയിൽ പുള്ളിക്കാരുടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണ വീഡിയോ കാട്ടി അതിന് ശേഷം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് വല്ല കുറച്ചുണ്ട് ആ വെറുതെ ടി വിയിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പരസ്യം വന്ന രണ്ട് റുപ്പ് കിട്ടുക അതും ജീവിലി കിടാവ് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളോ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം മൊത്തം വറ്റി പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈനൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണേ ഇന്ന് രാത്രി വെച്ചിട്ട് നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫുൾ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം കാണാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കയറ്റിയിട്ടുള്ളത് നാളെ ഞാൻ രാവിലെ എടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വൈകുന്നേരം റീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരണേ അപ്പോഴേ കുക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം റെഡി റെഡി ഓ നീയും ഇപ്പോൾ റെഡി അവിടെ നിങ്ങൾ കാണിക്കും നമ്മൾ രണ്ടും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ലാമ്പ് കൂടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ലാമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരാം ആ സാധനം കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് റൈസ് ആണ് ഇട്ടുണ്ടാക്കണേ ഓക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാപ്സ് റൈസ് ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൈസ് ഐ മീൻ കാപ്സ് റൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാമ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹേർബ്സ് ആണ് കേട്ടോ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഉണ്ട് മിൻറ്റ് ആൻഡ് ലാമ്പ് ഓൾവേസ് നൈസ് അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസിനെ മിൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യണേ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒരു ലേശം ബേ ലീവ്സ് റൈസ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് മിക്സ് 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 റെഡി റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബട്ടർ റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഗോൾഡ് എങ്ങോട്ട് വെക്കോ അതെ കുഞ്ഞ പറ നമ്മുടെ ലാമ്പ് നോക്കിയേ ഓവാ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചാട്ടോ അയ്യോ എടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ സോഫ്റ്റ് ഏഷ് നോക്കിയോട്ടാ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോവാണേ നല്ല ഭയങ്കരമാണ് സൂടുണ്ട് ഓ നാക്കല്ല പൊള്ള എവിടെ ബാക്കി ചെറിയൊരു ടോങ്സ് എടുത്തിട്ട് എടുക്കാം ഓ ഇപ്പോൾ വീണത് ഹലോ എന്തൊരു സാധനം പൊളിഞ്ഞ് വീണുമല്ലോ ഇന്ന് കഴുത്തൂരി പോന്ന നോക്കിയേ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിഷ് ആക്കണേക്കാൾ മുന്നേ ഇത് അതിന്റെ കഴുത്ത് ഊരി പോന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചോക്കാ ഒന്നുമില്ല വൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൈസ് ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയോട്ടാ ഹലോ കരുതേ കത്തിയൊന്നും വേണ്ട ലവ് മാത്രം മതി ലവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുറിക്കാന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹലോ കരുതേ ലൈക്ക് ലവ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തൊക്കെയാ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഓക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത നല്ല മോയിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മീറ്റിന് കേട്ടോ അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ഇറച്ചിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെൻഡൻസും എല്ലാ സാധനവും പോയിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ കിട്ടും കഴുത്ത് നോക്കിയ പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബോണ് പോലെയില്ലേ കഴുത്ത് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ നെക്കിന് മറക്കാം
ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സ്ലോ കുക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാല് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാനില് കുറച്ച് മീറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഹീറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് സ്മോക്ക്ഡ് പാപ്രിക്കും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ ലാസ് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നലെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ജ്യൂസ് ഇല്ലേ ആ ജ്യൂസ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴുകി കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് കൊഞ്ചം ഫ്ലേവേഴ്സ് പോതും കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഞുരുത്താരി ഹണി ഇട്ട മനൂക്ക ഹണിയാണേത് ഒരു ലേശം മധുരം ലാമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അടിപൊളിയാ ഹണിയുടെ അധികം മധുരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടൈം ആയി കുറച്ച് ഹേബ് റൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചോറ് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടണേട്ടാ ഇനി നമ്മുടെ ലാമ്പ് നമ്മുടെ ലാമ്പിന്റെ ടെൻഡനും കുന്റനും ഒക്കെ വെച്ചോട്ടാ നമുക്ക് എല്ലാം തിന്നണം ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ജ്യൂസ് മിതേ കുറച്ച് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഈസി ഡിന്ന ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം ലാമ്പാണ് ഒരുപാട് ഫാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ മെഴുക് തിന്നണ പോലെ ഇരിക്കും ബാഗ് അടിച്ചോ ബാഗ് അടിച്ചോ എല്ലാരും ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറ്റി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ അടി അല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ജാസ്മിൻ റൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ മീനമ്മ ഇത് മറ്റേ സലീം കുമാർ ചോറ് പോലെ കടുവ കടിക്കണ പോലെ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കടുവ വന്ന് കടിക്കുക എന്താ പവന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഏതാ കടുവ എന്താ ഈ കടിക്കണേ നിന്റെ കടുവ കടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നാ ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലേ ആ ഇവന്റെ കമ്മലല്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കണേ ഇവര് പറഞ്ഞ റൈസ് റെഡി ആണോ ലാമ്പേ കടിക്കണ്ട നല്ല ഹാണിയുടെ കിട്ടേ അല്ലേ എന്താണ് 
ലാമ്പ് കഴിച്ച് നല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റൈസ് ഊരി പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല സൂപ്പർ റൈസ് ഹണിയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ലാമ്പ് സോൻ റൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടിപൊളി ഈസി ഇനി ലാമ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അധികം മസാലകളൊക്കെ ഇടാതെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ enjoy the meat enjoy the fat enjoy the flavors of real meat real cooking the beauty of it. okay ini da endha nee ega video il varatha endu choikkunnallo jolly bayangara jolly rendu oli moonu oli kada jolly start cheyanu endu jolly endu jolly ah ivende sherikkulla jolly okay rendu manikke adhe appo ivan ivu raatri ucha enjoy 6 manikku orangu vaan അങ്ങനെ അപ്പൊ ആറു മണിക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ സാധാരണ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഇവനെ കിട്ടല്ല ഇവന് അത്രയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇവനെ അല്ലടാ എന്തപ്പോ നാദസരം കളിക്കാൻ പോണ്ട നീ ആടാ ഇതൊക്കെ നീ അവിടെ കൊടുഞ്ഞിട്ടേ അവന്റെ ഒരു കളി കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്നെ ഈ പിള്ളേരെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒന്നര കാച്ചിന് പിന്നെ കൊള്ളില്ല കല്യാണം കഴിച്ച അപ്പം പിന്നെ ഭാര്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിക്കണം അകന്ന് നിക്കരുത് ഉം തകില് കൊട്ടെന്നൊക്കെ നീ പഠിക്കുപ്പോ ഉം മതി നീ തിന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈസി കുക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇതുപോലെ സൂപ്പർ പൊടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അവിടെ കാണാം ശരിക്ക് പറയട്ടെ എല്ലാരും തൊണ്ടെന്ന് ഇറക്കിയ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ പൊടി നമുക്ക് അടുത്ത അവിടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫോർ നോ ബൈ ബൈ അല്ല ഭൂമ്പാകുന്നില്ലേ നിനക്ക് ചോറും